ছোট্ট একটি ডিভাইস অথচ এত এত ফিচার এটার মধ্যে আছে দেখলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন বেশ বড় একটি কালার ডিসপ্লে সহ ইউএসবি টেস্টার এটা চার্জার পাওয়ার ব্যাংক সহ যে কোনো ইউএসবি লোড টেস্ট করা যায় চার্জার কিংবা পাওয়ার ব্যাংকে কোন কোন প্রোটোকল সাপোর্ট আছে দেখা যায় ম্যানুয়ালি ট্রিগার করে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ বের করা যায় আরও কত যে ফিচার আছে দেখতে পাবেন এই ভিডিওতে এরকমই ছোট্ট একটি বক্সের ডিভাইসটি আমি হাতে পেয়েছি যেহেতু এটা ওভারসিজ প্রোডাক্ট এরকম একটি পলি ব্যাগের মধ্যে এসেছে যেটা ওভারসিজ প্রোডাক্টে আমরা নিয়মিতই দেখতে পাই দ্বারা যে ডিভাইসটি আমি সার্চ করে দেখেছিলাম চার হাজার টাকারও বেশি দাম দেখতে পেলাম পাশাপাশি শিপিং টাইমও এক মাসেরও বেশি লেগে যায় অথচ আমি চায়না থেকে অরিজিনাল প্রোডাক্ট হাতে পেলাম যেটা মাত্র বারো দিনে তাছাড়া এটা যেহেতু একটি হাইলি টেকনিক্যাল ডিভাইস সুতরাং একটি ট্রাস্টেড সোর্স থেকে নিতে হয়েছে ডিভাইসটি কিনেছিলাম আলি এক্সপ্রেস থেকে এবং যথেষ্টই কম দামে পেয়েছি চলুন এবার প্যাকেট খুলে দেখাই ঠিক যেভাবে পেয়েছিলাম প্রিমিয়াম ডিভাইস তাই পেয়েছি ও প্রিমিয়াম বক্সে দেখতেই পাচ্ছেন চমৎকার একটি মেটাল বক্স লং ডিস্টেন্স থেকে শিপিং হলেও বক্সের কারণে ক্ষতির কোনো সুযোগ ছিল না মাঝখানের স্বচ্ছ অংশে ডিভাইসের ইমেজ দেখা যাচ্ছে চলুন দেখি ভেতরে কেমন খুলে প্রথমে একটি কার্ড পেয়েছি ডিভাইসটির সাথে কোনো ইউজার ম্যানুয়াল আসে না সবই পাওয়া যায় এই কার্ড থেকে এখানে ব্র্যান্ড মডেল ইত্যাদি উল্লেখ করা আছে এটা ফিনার্সি ব্র্যান্ডের একটি প্রোডাক্ট মডেল এফ এনবি ফোর্টি এইট এস কার্ডটিতে একটি কিউআর কোড দেওয়া রয়েছে এটা স্ক্যান করে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যাওয়া যায় যেখানে ইউজার ম্যানুয়াল পাওয়া যায় এবং ডাউনলোড থেকে সফটওয়্যারগুলো পাওয়া যায় দুইটি ভার্সনের ডিভাইসটি পাওয়া যায় একটি ব্লুটুথ সহ এবং একটি ব্লুটুথ ছাড়া আমার এই মডেলটি ব্লুটুথ সহ অ্যান্ড্রয়েড ফোনে কোনো রকম কেবেল ছাড়াই পাওয়ার মনিটর করা যায় ব্লুটুথ ছাড়া ভার্সনটির দাম একটু কম সেটাও প্রায় একই কাজ করে শুধু অ্যাপ সাপোর্ট বাদে ডিভাইসটির অন্যতম ফিচার হলো সফটওয়্যার সাপোর্ট অ্যান্ড্রয়েড ফোনের জন্য অ্যাপ আছে যেটায় খুবই চমৎকারভাবে দেখা যায় পাওয়ার ইনফরমেশন পিসির জন্যও আছে বিশেষ সফটওয়্যার ডিভাইসটি কম্পিউটারে অ্যাটাচ করেও মনিটর করা যায় সফটওয়্যারগুলো দারুণভাবে কাজ করেছে এ সবই পাওয়া যায় কিউআর কোড স্ক্যান করে মেইন ডিভাইসটি এভাবেই পেয়েছি ফোনের মধ্যে সযত্নে রাখা থাকে যেটা ড্যামেজ হওয়ার কোনোই সুযোগ নেই এই হলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত ইউএসবি মিটার একটি ইন্টেলিজেন্ট ইউএসবি মেজারমেন্ট ডিভাইস এটার ডিজাইন আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে অনেকটাই ডিআইওয়াই স্টাইলে ডিজাইন করা দেখেই মনে হয় যেন হাতে তৈরি যদিও এটা কমার্শিয়াল ডিভাইস ডিভাইসটির উপরের অংশ মোটা অ্যাক্রিলিক দিয়ে কভার করা যেটা যথেষ্টই শক্ত ডান পাশে ব্র্যান্ডিং করা এবং বাম পাশে রয়েছে কালার ডিসপ্লে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেভেন ইঞ্চির একটি এলসিডি কালার ডিসপ্লে এটা টেক্সট আকারে প্রচুর ডেটা দেখা যায় যেগুলো খুবই সহজে পড়া যায় ডিভাইসটির নিচের অংশ পিসিবি বোর্ড দিয়ে কভার করা এবং চারপাশে স্ক্রু দিয়ে মাউন্ট করা অনেকগুলো ইনপুট এবং আউটপুট পোর্ট আছে এইটুকু ডিভাইসে সাথে আছে পর্যাপ্ত সুইচ এবং বাটন প্রথমত আছে একটি ফুল সাইজ ইউএসবি পোর্ট ইউএসবির প্রায় সব প্রোটোকলই এটা সাপোর্ট করে পাশেই দেখুন দুইটি টাইপ সি পোর্ট আছে একটি ইনপুট এবং আরেকটি আউটপুট প্রতিটি পোর্ট বাটন এবং সুইচের নিচে অ্যাকশন লেখা রয়েছে সুতরাং ভুল করার চান্স কম এখানে টাইপ সি পাওয়ার ইনপুট দিতে হয় পাওয়ার ইনপুট দিলে ডিভাইসটি অন হয়ে যায় পরে এটা থেকে পাওয়ার আউটপুট নিতে হয় আউটপুট নিলে ডিসপ্লেতে দেখা যায় পাওয়ার ইনফরমেশন মাঝখানে একটি মাইক্রো ইউএসবি পোর্টও রাখা হয়েছে প্রয়োজনে মাইক্রো পোর্ট দিয়েও পাওয়ার ইনপুট দেয়া যায় একটি পিডি কমিউনিকেশন সুইচ আছে এখানে প্রয়োজনে পিডি ফাংশন অন কিংবা অফ রাখা যায় এ পাশে রয়েছে ইউএসবি টাইপ এ আউট ফুল সাইজ ইউএসবি কেবল এখানে কানেক্ট করা যায় এবং আউটপুট নিয়ে মেজার করা যায় এরপর এ পাশে এটা হলো ব্যাক বাটন ফাংশন নেভিগেট করতে এটা দরকার হয় পরে একটি হুইল আছে এটা ডানে বামে করে ফাংশন নেভিগেট করা যায় প্রেস করলে বাটন হিসেবে কাজ করে হুইলটির সাইডেও বাটন আছে যার সবগুলোই কাজ করে পরে এখানে ছোট্ট একটি ব্লুটুথ সুইচ রয়েছে প্রয়োজনে ব্লুটুথ অন কিংবা অফ রাখা যায় পাশেই বেশ কিছু কানেক্টিং পিন দেখা যাচ্ছে যেগুলো পিসিবির মধ্যে সংযোগের কাজ করে সব শেষে আরেকটি মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট রয়েছে ডিভাইসটি কম্পিউটারে অ্যাটাচ করতে এটা দরকার হয় মোটামুটি এই হলো ইনপুট এবং আউটপুট ব্যবস্থা কিন্তু মূল আকর্ষণ রয়েছে এটার ফার্মওয়্যারে সবই বোঝা যাবে পাওয়ার কানেক্ট করলে বর্তমান স্মার্টফোনের চার্জারগুলো প্রচুর হাই ওয়াটের হয়ে থাকে যেমন এটা সিক্সটি ফাইভ ওয়াট চার্জার কিউসি পিডি সহ বিভিন্ন প্রোটোকল আছে এটাই অথবা এটা দেখুন এটা থার্টি ওয়াট চার্জার এটাতেও আছে কয়েকটি প্রোটোকল এ সকল চার্জার অরিজিনাল কিনা চিনতে হলে আজকের ডিভাইসটি দরকার হবে শুধু চার্জারই নয় এখনকার পাওয়ার ব্যাঙ্কগুলো হাই ওয়াটে আউটপুট দিতে পারে যেটা অনেক সময় মেজার করা দরকার হয় বিশেষ করে চার্জার পাওয়ার ব্যাঙ্ক কিংবা কেবল নিয়ে যারা বিজনেস করেন তাদের জন্যও আজকের ডিভাইসটি অত্যন্ত দরকারি হবে তবে চার্জার কিংবা পাওয়ার ব্যাঙ্ক যেটাই টেস্ট করুন অবশ্যই ফাস্ট চার্জিং কেবল ব্যবহার করতে হবে কারণ কেবেলের সাপোর্ট না থাকলে ফাস্ট চার্জ হয় না সুতরাং কেবল কোয়ালিটি কিংবা টাইপ
তো আমরা এখানে এখন দেখতে পাচ্ছি এইট পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট চলমান রয়েছে যেটা ওয়ান পয়েন্ট এইট প্লাস এম্পেয়ার এবং হচ্ছে ওয়াটে ক্যালকুলেট করলে যেটা প্রায় সিক্সটিন ওয়াটের কাছাকাছি এবং এখানে উপরে আমরা কিছু ইনফরমেশন দেখতে পাবো ডিভাইসটির রান টাইম কত সময় ধরে এটা চলছে যেমন মাত্র এই যে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি সেকেন্ডস হয়েছে এটা চলছে এভাবে করে এটা সেকেন্ড মিনিট ডে ইত্যাদি শো করতে পারে পাশাপাশি এটার মধ্যে বিল্টিন রয়েছে টেম্পারেচার সেন্সর কতটুকু গরম হচ্ছে ডিভাইসটি আপনারা সেটাও দেখতে পারবেন এই অপশনটি এর মধ্যে রয়েছে এর মধ্যে চমৎকার একটি এডিশনাল ফিচার হলো এটা জি সেন্সর ডিভাইসটি তার ওরিয়েন্টেশন বুঝতে পারে যেমন আমরা যদি এটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি এরকম একটি ইন্টারফেসে যাই তখন আমরা এরকম যদি চেঞ্জ করে ফেলি দেন এরকম এটা রোটেট হয়ে যাবে আবার এইভাবে করলে এরকম রোটেট হয়ে যাবে আবার আমরা ব্যাক করলে দেখবো যে এখানে এটা রোটেট হয়ে সঠিক ওরিয়েন্টেশনে চলে এসেছে তো এরকম একটি ফাংশনটা সব ক্ষেত্রেই কাজ করে যেমন এই ধরনের ইন্টারফেসে এরকমভাবে আমরা যদি চেঞ্জ করি যে ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং এভাবে আমরা সঠিক ওরিয়েন্টেশনটি আবার ফেরত পাচ্ছি তো এখানে আরও কিছু ইনফরমেশন রয়েছে যেগুলো সবই আসলে দরকারি যেমন ট্রিগার টাইম যদি ভোল্টেজ কিংবা সুইচিং প্রোটোকল সুইচিং করা হয় সেই ক্ষেত্রে ট্রিগারের টাইমটি দেখা যাবে ট্রিগারের টাইম রেকর্ড থাকে সেটাও এখানে দেখা যায় পাশাপাশি রয়েছে লোড রেজিস্ট্যান্স যেটা ফোর পয়েন্ট এইট ওহোম এই মুহূর্তে দেখাচ্ছে তো এগুলো আসলে পাওয়ার ক্যালকুলেশনের সবগুলোই দরকার হয় প্লাস ডেটা কেবলের ইনফরমেশন দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে যদিও ডেটা ট্রান্স ডেটা কেবল হিসাবে এটা কাজ করছে না কিন্তু ভোল্টেজগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে ডেটা প্লাসে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এবং ডেটা মাইনাস অব একই ভোল্টেজ পাশাপাশি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানে প্রোটোকল দেখাচ্ছে যে যেমন এই মুহূর্তে চলছে এটা পিডিএমটি কে প্রোটোকল চলছে যেটা ডিফল্ট পেয়েছে এবং আপনার চার্জার কিংবা পাওয়ার ব্যাংকের প্রোটোকল সাপোর্ট অনুযায়ী এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে যে প্রোটোকলের চলে তখন সেটাই দেখাবে এখানে পরবর্তী পেজে যদি আমরা যাই সেটাতে যাওয়ার আগে আমরা এই পেজে দেখব যে আরও কিছু এডিশনাল অপশন রয়েছে যেমন আমরা যদি হুইলটাকে চেপে ধরে রাখি সেক্ষেত্রে ক্লিয়ার কাউন্ট মিনস এখানে যতগুলো ডেটা এতক্ষণ ধরে রেকর্ড হয়েছে সেগুলো মুছে যাবে রিসেট হয়ে যাবে তো এখান থেকে ব্যাক করে আমরা আবার যদি ডান পাশে বাম পাশে চেপে ধরে রাখি এখানে যে পিডি ট্রিগার অপশনটি চলে এসেছে ওকে করলে ওয়ার্নিং দিচ্ছিল কিন্তু হাই ভোল্টেজ সো এখানে খুব সাবধানে কাজ করতে হবে আপনার ফোন যদি পিডি সাপোর্ট না করে আপনি যদি সেটাকে ফোর্সফুলি ট্রিগার করে ফেলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ফোনের ড্যামেজ হওয়ার চান্স আছে আর এখানে প্রোটোকলের লিস্ট দেখাচ্ছে তার মধ্যে প্রথমে যে ইম্পর্টেন্ট ফিচারটি রয়েছে সেটা হলো প্রোটোকল ডিটেকশন অর্থাৎ যে চার্জারটি আমি বর্তমানে কানেক্টেড রেখেছি বা যে পাওয়ার ব্যাঙ্কে কানেক্টেড রাখা হবে সেটার কি কি প্রোটোকল সাপোর্ট আছে আমরা এটা থেকে বের করতে পারবো এবং কি কি ভোল্টেজ এবং অ্যাম্পিয়ার সাপোর্ট আছে সেগুলো কিন্তু দেখতে পারবো যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি ফিচার এবং এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে বিভিন্ন প্রোটোকলগুলো এমনিতেই দেখাচ্ছে যেমন কোয়ালকম টু পয়েন্ট জিরো এগুলো কিন্তু সুইচিং করা যায় কোয়ালকমের কিউ সি থ্রি পয়েন্ট জিরো হুয়েওয়ের এফ সিপি হুয়েওয়ের এস সিপি ফিচার আছে স্যামসাংয়ের এএফসি পিডি ট্রিগার পিডি কনভার্ট ভক চার্জিং এস ভক চার্জিং এগুলো ফিচার সবই এখানে আছে সো চার্জিংয়ের যে জনপ্রিয় প্রোটোকলগুলো সবই মোটামুটি এখানে লিস্ট করা আছে এবং এগুলো সাপোর্ট করে যদি আপনার ডিভাইসের সাপোর্ট থাকে অ্যান্ড আমরা যদি প্রোটোকল ডিটেকশনে যাই তখন কেবেলটি খুলে নেব সেক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র চার্জারের ইনফরমেশনটুকু দেখতে পারবো যে চার্জারটি কেমন ক্যাপাবল একটি চার্জার তো আমরা একটু অপেক্ষা করব এটা লোড হওয়া পর্যন্ত হয়ে গেল এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখুন অ্যাপেলের ফাইভ ভোল্ট টু পয়েন্ট ফোর এম্পিয়ার প্রোটোকল পেয়েছে বিসি ওয়ান পয়েন্ট টু ডিসিপি ফাইভ ভোল্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার পেয়েছে স্যামসাংয়ের ইএফসি প্রোটোকলটি নাইন ভোল্টে পেয়েছে এবং হুয়েওয়ের এফসিপি যে প্রোটোকল সেটা ফাইভ নাইন এবং টুয়েলভ টুয়েলভ ভোল্টে পেয়েছে এসসিপি সাপোর্ট নেই কিউসি টু পয়েন্ট জিরোতে ফাইভ নাইন টুয়েলভ এবং টোয়েন্টি ভোল্ট ম্যাক্সিমাম পেয়েছে কিউসি থ্রিতে নাইনটিন পয়েন্ট নাইন এইট ম্যাক্সিমাম পেয়েছে ভক চার্জিং সাপোর্ট নেই এবং পিডি থ্রি পয়েন্ট জিরোতে এটা ম্যাক্সিমাম থ্রি থার্টি থ্রি ওয়াট পর্যন্ত যেতে পারে অর্থাৎ এই চার্জারটির ক্যাপাবিলিটি হচ্ছে থার্টি থ্রি ওয়াট যেটা আপনি খুব সহজেই যে কোনো চার্জার কিংবা পাওয়ার ব্যাঙ্ক থেকে বের করে ফেলতে পারবেন যে চার্জারটি কিংবা পাওয়ার ব্যাঙ্কটি আসলে কত ওয়াট পর্যন্ত এটা লোড নিতে পারে এবং আমরা যদি ব্যাক করি দেন আমরা আবার আগের ইন্টারফেসে ফেরত আসবো এখানে আরও কিছু ফাংশন রয়েছে যেমন ডান পাশে চিপে ধরে রাখলে এখানে পিডি লিসেনার সহ এই যে রিড ই মার্কার কেবেল এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন একটা ই মার্কার যেটা হলো কনফিগারেশন চ্যানেল যেমন আপনি
সেটা কিন্তু এই ই মার্কারের কারণে তো আপনি ট্রেস করতে পারবেন যে এটার ই মার্কারটা কিভাবে করা হয়েছে এটা তাছাড়া এখানে ড্যাশ কেবেলের ফাংশন আছে এগুলো আসলে অনেক নেভিগেট করার বিষয় আমরা এত জটিল দিকে না যাই চলুন আমরা আবার কেবেলটি কানেক্ট করি এবং পরবর্তী ফাংশনগুলো দেখার চেষ্টা করি তো একইভাবে ডিভাইসটি রিস্টার্ট হবে এবং পুনরায় চালু হয়ে যাবে নেক্সট ইন্টারফেসে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে নতুন এডিশনাল যে ফাংশনগুলো অ্যাড হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে কার্ভ হান্ড্রেড পারসেন্ট এখানে কার্ভ ডেটাগুলো যেহেতু এটার মধ্যে মেমোরিতে সেভ হয়ে থাকে সো এখানে মেমোরি ক্যাপাসিটির একটি ব্যাপার আছে সো এখানে আস্তে আস্তে যত রেকর্ড আপনি যদি রেকর্ড করেন সেক্ষেত্রে রেকর্ডের মানে পরিমাণ অনুযায়ী এটা রেড হতে থাকবে এভাবে বুঝতে পারবেন মেমোরিটা কতটুকু রয়েছে এবং গ্রুপ আকারে ডিভাইসগুলোকে আপনি অ্যানালাইসিস করতে পারবেন সর্বোচ্চ দশটি গ্রুপ সাপোর্ট করে তাছাড়া এখানে বিভিন্ন রকম যে এম্পিয়ার আওয়ার ক্যালকুলেশন রয়েছে সেগুলো আপনি এখান থেকে ব্যবহার করতে পারেন এবং নিচে যে অংশ রয়েছে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম এবং এভারেজ ভোল্টেজের যে ডেটাগুলো এগুলো দেখতে পাবেন যার মধ্যে আমরা ম্যাক্সিমাম যদি দেখি যে এতক্ষণের মধ্যে এটা এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থ্রি টু ভোল্টেজ পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম উঠেছে এবং অ্যাম্পিয়ার উঠেছে ওয়ান পয়েন্ট এইট টু টু পয়েন্ট এইট টু টু সিক্স অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত এবং যার ওয়াট হলো ফিফটিন পয়েন্ট নাইন ফাইভ থ্রি ওয়াট যেটা ম্যাক্সিমাম পেয়েছে যার মধ্যে এটা হলো অ্যাভারেজ ইনফরমেশন মানে টোটাল ডাটার অ্যাভারেজ পেয়ে যাবেন এবং আমরা যদি এই ফাংশনে আমরা লেফট সাইডে চেপে ধরে রাখি দেখি কোনো ফাংশন আছে কি না নেই সেন্টারে চেপে ধরে রাখলে আমরা ডেটাগুলোকে ক্লিয়ার করে দিতে পারবো সমস্ত ডেটা রিসেট হয়ে যাবে এবং ডান পাশে যদি চেপে ধরে রাখি এখানে ব্যাটারি ক্যাপাসিটি ক্যালকুলেশন নামে একটা চমৎকার ফাংশন আছে ব্যাটারি সংশ্লিষ্ট ডিভাইসগুলোর পাওয়ার ক্যালকুলেট করতে পারবেন এখানে সেই হিসেবগুলো কিন্তু আপনি করতে পারবেন এখানে ভোল্টেজ সেট করা যায় কনভার্সন এফিসিয়েন্সি আপনি এগুলো বসাবেন বসিয়ে আপনি রেজাল্ট বের করতে পারবেন তো এটাও একটি কমপ্লেক্স প্রক্রিয়া আসলে এগুলোর জন্য ডেডিকেটেড ভিডিও প্রয়োজন রয়েছে এটা এই ভিডিওতে কাভার করা হয়তো সম্ভব হচ্ছে না এখন নেক্সট আমরা যদি যাই পরবর্তী ইন্টারফেসে সেটা হলো এটার যে বেসিক ডেটা তো এখানে আমরা দেখতে পাবো এটার ভোল্টেজ অ্যাম্পেয়ার এবং ওয়াটেজ ভ্যালু যেটা আমরা খুব সহজে মনিটর করার জন্য কন্টিনিউসলি চালিয়ে রাখতে পারি আর এখানে আমরা যদি আরও নিখুঁত ডেটা চাই সেক্ষেত্রে ডেসিমাল প্লেস বাড়িয়ে নিতে পারি আরও অ্যাকুরেট ডেটা পাবো তো এতটা প্রয়োজন হয় না আমরা এইটুকু ড্রেস মানে চার ডিজিটেই আমাদের মোটামুটি ভালো পরিমাণে অ্যাকুরেট পাওয়া যায় এখানে আরও অপশন রয়েছে বাম দিকে যদি চেপে ধরে রাখি দেখুন এখানে ডিভাইসের প্রচুর কাস্টমাইজেশন ফাংশন আছে যেমন ডিসপ্লের ব্রাইটনেস স্ট্যান্ড বাই ব্রাইটনেস এবং স্ট্যান্ড বাই টাইম পাশাপাশি ডেটা ট্রান্সমিশন অন কিংবা অফ টেম্পারেচার সিম্বল সিস্টেম ল্যাঙ্গুয়েজ অটো ওয়েক আপ সহ ব্লুটুথ অন কিংবা অফ জি সেন্সর বন্ধ করে রাখা যায় স্টার্ট বেজ ফ্যাক্টরি রিসেট করা যায় ক্যালিব্রেট করা যায় ক্যালিব্রেশন ডাটাও রিসেট করে দেওয়া যায় এরকম অপশন আছে এবং রেকর্ডিংয়ের মধ্যে আপনি কার্ভ ডাটা যে রেকর্ড করতে চান আপনি যদি ডেটা এটার মধ্যে যে ক্যালকুলেশন চলছে সেটা রেকর্ড রাখতে চাইলে এখানে আপনি রেকর্ড করতে পারবেন এবং এখান থেকে ক্লিয়ারও করে দিতে পারবেন ট্রিগারের ইনফরমেশন এখানে রয়েছে ট্রিগার টাইম মাস্ট পিডি বুট অ্যানালগ ড্যাশ ট্রিগারের যাবতীয় ফাংশনগুলো এখান থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং সিস্টেম থেকে আপনি ডিভাইসের সম্পর্কে ইনফরমেশন পাবেন সফটওয়্যার ভার্সন ইত্যাদি দেখতে পাবেন এখানে আমরা ডান পাশে দেখবো কোনো ফাংশন আছে কি না নেই সেন্টারে কোনো ফাংশন আছে কি না নেই তো এখান থেকে আমরা এখন বের হয়ে যেতে পারি নেক্সটে আমরা যাব কেবেল মেজারমেন্ট অপশনে এখানে ইউএসবি কেবেল যেটি ব্যবহার করা হচ্ছে তার কেবেল মেজার করা পসিবল এর মধ্যে রয়েছে প্রথমে রেফারেন্স ডেটা যেটা অটোমেটিক্যালি এটা ডিটেক্ট করেছে বাট এটা থেকে যদি আপনি অরিজিনালি কেবেল মেজারমেন্ট এই যে কেবেল রেজিস্টেন্স বের করতে চান সেক্ষেত্রে এখানে একটি ফিক্সড লোড অ্যাটাচ করে সেটাকে রেফারেন্স হিসাবে সেট করতে হবে দেন সেটার ভিত্তিতে আপনি চাইলে অন্য কেবেল মেজার করতে পারবেন তো সেটা এখন আমি করিনি যেহেতু এখানে আমি ডেটাটা দেখাতে পারছি না ভবিষ্যতে এটা আমি চেষ্টা করবো দেখাতে আর এখন রিয়েল যে ডাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এইট পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এম্পিয়ার ট্রান্সফার হচ্ছে কেবেলের মাধ্যমে সেটা দেখা যাচ্ছে এখানে চলুন আমরা পরের পেজে চলে যাই এখানে আমরা খুবই চমৎকারভাবে একটি গ্রাফ দেখতে পাবো অনেকটা অসিলিস্কোপের মতো তো এটা আসলে ছোট একটি ডিভাইস হলেও দেখতে পাচ্ছেন কত ফাংশনালিটি এটার তো এখানে আপনারা চাইলে খুবই নিখুঁতভাবে ভোল্টেজ এবং এম্পিয়ারের যে বৈষম্য সেটা অ্যানালাইসিস করতে পারবেন এখানে ইউলো যেটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ গ্রাফ এবং যেটা ব্লু দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে এম্পিয়ার গ্রাফ তো এটাকে আবার বিভিন্নভাবে কাস্টমাইজ করা যায় যেমন আমি যদি ডান পাশে হুইলের ডান পাশে চেপে ধরে রাখি স্পিড কমে যাবে আমরা যদি চাই খুব নিখুঁত পর্যবেক্ষণ করতে সেক্ষেত্রে আ
এটাতে ভোল্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি দেখাচ্ছে এবং যেটা আরও ফাংশন আছে সেটা হলো ফ্রিজ করে দেয়া যে কোনো সময় আপনি প্রেস করে ফ্রিজ করে দিতে পারবেন যদি আপনার যে কোনো পর্যায়ে অ্যানালাইসিস করার প্রয়োজন হয় তো মোটামুটি গ্রাফ ফাংশন এরকমই ছিল আমরা এখন পরবর্তী পেজে গেলে আবার সেই প্রথম পেজে চলে যাব এরকম পাঁচটি পেজ আছে আমরা যেগুলো সবই নেভিগেট করে বিভিন্ন রকম ডেটা এটা থেকে বের করতে পারব এ পর্যায়ে আমরা ডিভাইসটির মোবাইল অ্যাপ ফাংশনটি দেখার চেষ্টা করব তো ওদের কিউআর কোড স্ক্যান করে যে অ্যাপটি পেয়েছি সেটা হলো এই ফিনার্সি নামে একটি অ্যাপ পেয়েছি যেটা ব্লুটুথের মাধ্যমে সমস্ত ডেটা এটার মধ্যে দেখায় তো এখানে যেটা করতে হবে প্রথমে আমরা কানেক্ট দেব তো ডিভাইসটি কানেক্ট হয়ে যাবে যে কানেক্ট হয়ে গেছে অ্যান্ড তারপর এন্টার করতে হবে আমরা এন্টার করলাম এখানে ইন্টারফেস অলরেডি দেখা যাচ্ছে তো রান করতে হবে আমরা রান করলাম এটা এবং গ্রাফ যদি রান করি সেক্ষেত্রে এই যে গ্রাফ চালু হয়ে গেল এখানে দেখুন দুটোর মধ্যে কিন্তু ডেটার সিমিলারিটি একদম শতভাগ একদম ইনস্ট্যান্ট ডাটা এটার মধ্যে দেখায় যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে ইলেভেন পয়েন্ট এইট চলছে ইলেভেন পয়েন্ট এইট এবং কারেন্টের পরিমাণ ওয়ান পয়েন্ট টু থেকে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি একদম ইনস্ট্যান্ট চেঞ্জ হচ্ছে ওয়াটেজ এবং হচ্ছে যে ট্রিগার ফাংশন আপনি চাইলে এখান থেকে কিন্তু ট্রিগার ফোন থেকে ট্রিগার করতে পারবেন খুবই চমৎকার একটি ব্যাপার যেটা আসলে ই থেকে ডিভাইস থেকে করাটা যতটা না কঠিন ফোন থেকে করাটা অনেক বেশি সহজ এবং এখানে কিন্তু অ্যালার্ম সেট করা যাবে যদি ভোল্টেজ অ্যাক্সিড করে লিমিট অ্যাক্সিড করে সেক্ষেত্রে অ্যালার্ম হবে এবং হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার অ্যাক্সিড করলে কিন্তু করবে তো এই ফাংশনগুলো এখানে আছে তো খুবই চমৎকার একটি অ্যাপ এবং হচ্ছে এই ডিভাইসের সাথে এটা দারুণ একটি ফিচার পাশাপাশি কম্পিউটারের জন্য এরকমই একটি ইন্টারফেস পেয়ে যাবেন সফটওয়্যারে যেটার মধ্যে একইভাবে ডেটাগুলো শো করে এখানেও দেখুন একইভাবে কিন্তু সেম ডেটাগুলো দেখাচ্ছে ডিভাইসে যা দেখাচ্ছে এখানেও তাই দেখাচ্ছে এবং বড় স্ক্রিনে আমরা মনিটর করতে পারছি সো ডিভাইসটি ছোট হলেও এটা কিন্তু এটার ব্যবহারের পরিধি আসলে কিন্তু অনেক বড় তো এটা আমি আলি এক্সপ্রেস থেকে যে ব্লুটুথ ভার্সনটি কিনেছিলাম সেটা পড়েছিল অলমোস্ট তিন হাজার বা পঁয়ত্রিশশো টাকার মাঝামাঝি কোনো একটা পর্যায় হবে আর যেটা ব্লুটুথ ছাড়া ভার্সন সেটা পঁচিশশো থেকে তিন হাজার টাকার মধ্যে পরে আমার দরকার ছিল অরিজিনালটি আমি সেটাই পেয়েছি আপনারা চাইলে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে কিন্তু প্রোডাক্টটি পার্চেস করতে পারবেন এবং পাশাপাশি কিছুটা ডিসকাউন্টের ব্যবস্থাও আমি করার চেষ্টা করেছি কিছু কুপন কোডের মাধ্যমে আপনারা চেক করবেন সেখান থেকে কুপন নিয়ে কিছুটা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন আর মোটামুটি এই ছিল ডিভাইসটি সম্পর্কে আমাদের আজকের ভিডিও দেখতে পেলেন একটি ছোট ডিভাইসে কি পরিমাণ ফিচার থাকতে পারে এবং কতটা কাজের হতে পারে একটি ইউএসবি টেস্টিং ডিভাইস এবং ইউএসবি চার্জিং টেকনোলজির মধ্যে যে কত কিছু রয়েছে আশা করি এর মধ্যে ভিডিওটি থেকে এ সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা আপনারা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন তো এরকমই ডিভাইস বা নতুন নতুন ইউনিক গ্যাজেটের ভিডিও আপনারা নিয়মিত দেখতে পাবেন এই জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন সাথে অবশ্যই বেল বাটনটি অন রাখবেন আর যদি ফেসবুক পেজে ভিডিওটি দেখেন তাহলে পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখবেন আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি চেষ্টা করব সেগুলোর উত্তর দেওয়ার বা যদি এমন কোনো বিষয় থাকে আপনারা স্পেসিফিক্যালি জানতে চান সেটা নিয়ে আমি চাইলে পরবর্তীতে আরেকটি কন্টেন্টও বানাতে পারি তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং সবাই ভালো থাকবেন এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই